Друзья, всем привет. Начнем сразу с факапов, наверное. Неожиданно, на самом деле, был принять приглашение и решиться выступить на этой сцене с темой, которую я пережил и как бы вот уже с коллегами по гриле похоронил. И к ней вернуться, вот неожиданно вот с точки зрения как раз показать, как я ее проживал и почему там вот в адженде к моему выступлению был «Я больше не смотрю Star Wars». То есть вот эта вот история, которая меня постигла, постигла она, наверное, чисто профессионально. Почему? Потому что я занимаюсь чем? Я обучаю людей. Точнее, я руковожу системами обучения в компании. И а, кто знает, что такое компания Yota? Поднимите руки. Ну, отлично. Кто-то сталкивался с нашими сотрудниками? Поставьте руки, кто сталкивался. <смех> ну, так вот, это те люди, которых мы учим. Да, это люди поколения Y. Это люди, которые так или иначе для нас ну, являются, наверное, такими ключевыми людьми, которые приносят деньги в компанию. И, естественно, для них нужно создавать условия, которые будут их мотивировать, естественно, создавать условия, которые будут их как-то пушить, и они должны будут ну, как бы быть готовыми к в любой момент времени, в любую там, минуту сделать продажу да, и, соответственно, привлечь к нам клиентов. Мы компания маленькая, но делаем очень хорошие дела и заставляем, например, там МТС Билайн и Мегафон меняться на рынке. Да, если вы знаете, то вслед за нами они там отменяют безлимитный тариф. Все хорошо. А, как это было? А вот как-то как это было? Ага. Тут должно было быть видео, <смех> где была краткая история всего вот этого проекта, который назывался Yota Star Wars, ну, не случилось, видео не получилось. Все-таки получилось? О, вот оно. Ну, успевайте, читайте, на самом деле, вот если успеете. А, текст там примерно следующий, что тогда-то, тогда-то мы решили, то-то-то-то-то. То на самом деле я расскажу очень кратко. А, вы знаете, что для того, чтобы ритейл был успешным, а, иногда проводятся такие истории, как «Тайный покупатель» называется, знаете? Вот. И компании, которые нацелены, чтобы э, люди хорошо работали, ну, как бы отслеживают эти вот тренды, которые э, от волны к волне к тайному покупателя меняются. И один раз к нам пришел бизнес, учение, говорит, Сергей, посмотри на результат. Причем я заказчик тайного покупателя в компании был, я его прекрасно видел. Что делать с этим будем? Я говорю, надо сходить к людям посмотреть, да, поговорить с ними, почему такие результаты. До этого мы очень серьезно работали на тему того, чтобы обучить людей новым стандартам, чтобы обучить людей каким-то новым фишкам, которые ну, подняли бы достаточно высоко уровень обслуживания и сервиса, и продаж, естественно. И оказалось то, что мы их настолько замучили, а я бы, можно здесь, тут, наверное, можно выразить, задрючили, да, что они при виде тайного покупателя решили, наверное, сыграть с нами обратную историю, показать, насколько им все это надоело. Слушайте, я вижу другие слайды. Почему-то... Друзья, можно как-то вернуть эту историю? Спасибо. Вот факап опять вернулся. Вот повторять не будем. Спасибо. А кто еще листает? Я ничего не нажимал. Краткое содержание предыдущей части. Я даже уберу пульт, на крайний случай, если это не я делаю. Итак, пойдемте дальше. И что вы решили сделать? Да? Как бы посмотрели на результаты, поговорили с ребятами, ребята сказали, слушай, давайте что-то поиграем. Тем более мы уже один раз играли, и было классно. Было классно. А что мы делали? Это тоже история, которую, наверное, не запишу в факапы, но история, которая заставила сильно задуматься о том, каким должно быть бизнес-образование да, или корпоративное образование в компании. Знаете, есть такие фитнес-трекеры, вот их там носят на руках, знаете. Вот Йота первая привезла сюда в Россию фитнес-трекер размером с 5-рублевую монету, назывался он Йота Шайн или Мисс Шайн, сейчас он на рынке так, так же продается. И когда к нам пришел директор и говорит, Сергей, вот посмотри на это устройство, нам нужно его продавать. Продать нужно много до, до конца года. А, был ноябрь. 2012 год. То есть, как бы понимание, что такой фитнес-трекер пришел к нам, когда осознанно в 2014. Да, и э, кейс, который мы решали, история была очень простая. Мы раздали все фитнес-трекеры, ну, приняли решение поиграть. Би первый би первый бизнес-кейс такой был, решили поиграть, раздали все розницы эти бизнес-трекеры. Ребят побегали, э, рассказали нам, как все это дело работает, сами научились с этим общаться, соответственно, что получили опыт для того, чтобы потом эту историю всю продавать нашим клиентам. Все продали, все склады были пустые, потом партии какие-то уже доезжали. Но фишка в том, что с бизнес-кейсом мы справились. То есть игра помогла нам э, вот как раз это соревнование продать э, товар, который никогда в жизни больше идет, не, наверное, не да. Единственное, раз продавали фитнес-трекеры, да, и больше никогда к этому не возвращались, но продали все. Естественно, вспоминая то, что происходило, вот говорю, вот мы играли там вот в Shine Rally, давайте что-нибудь такое замутим. Я говорю, ну давайте, стали думать, что можно было бы еще сделать. Ну, естественно, я фанат «Звездных войн», все отслеживали новости, в тот год выходила новая серия, в конце года как раз уже седьмая. Ну, думаю, вот сейчас мы на этой волне все сделаем. 
То есть как бы, ну, звездные войны же, ну, там должно же как-то людей пушить. Естественно, когда стали разрабатывать, стали смотреть на кейсы, которые были с границы, смотрели на вебинары, которые, презентации, выявили вот такую вот нудятину, которую здесь я вам написал. Да, вот, и крас, красным самое важное оказалось, это секретный агрегент, который, к сожалению, был не принят у нас офисными братством. Вы знаете, да, что люди работают в open space. Вот представьте себе шесть человек, сидящих в центре этого open space, говорящих про какие-то галактики в среде рабочего дня. Да, говорящие про какие-то галактики, про космические корабли, про каких-то джедаев, про каких-то Дарт Вейдеров, про какие-то механизмы внутри, как все это дело работает. Первый вопрос, который мне задал директор, проходя мимо, Сергей, вы точно пьете то же самое кофе, которое пьют все в офисе? Игорь, нет, все, все хорошо, мы пьем то же самое кофе, просто мы сильно погружены в процесс и хотим сделать хороший продукт. Было, было все очень серьезно, на самом деле, мы э, потратили два месяца, практически на полтора, если уж быть честно, прям вот работы, шесть человек было увлечено всю эту историю, сделали все сами, никого не привлекали абсолютно, то есть это для меня тут первое открытие было, что мы это можно все сделать самому, а не, не тратить на рынке там 2-3 миллиона рублей, на тот момент были серьезные деньги. И запустили э, такую маркетинговую, знаете, вот эту вот вирусную рекламу да, в социальных сетях, где-то появились хэштеги Yota Star Wars. Ну, здесь я привел много-много-много таких вот скриншотов из интернета нашего так, вот от того времени. Совершенно случайно туда зашел, увидел, что он еще живет, хотя мы от него уже давно отказались. И оказалось, что, что люди, в принципе, какие-то вовлеченные были. Но если посмотреть, там, видите, вот наш центральный офис Питера, который был, там появились какие-то вот, э, непонятные летающие устройства, вот Дарт Вейдер ходил, рекламу там нашу чуть, -чуть поменяли, а на точке появились вот там штурмовики, ну, тут люди что-то еще, там, ну, это же, правда, после, уже в игре в самой был. Ну, вот, вроде все, народ начал включаться, нам так показалось. И за два дня до старта я решил сходить э, к людям. А, ну, я много про это узнал, но давайте сейчас чуть позже, это как раз тот факап, который я оставлю потом. Что случилось дальше? Да, дальше все было хорошо, мы выпили примерно 100 литров кофе на темной стороне находясь, а дальше потратили примерно там, 740 часов работы, 20 миллионов нервных клеток наши было потрачено на всю эту историю, но самое важное, что из этого можно там было достать. То, что цель игры мы выполнили, а целью игры было у нас поддержать стандарт обслуживания, вовлечь персонал, дать возможность людям как-то себя проявить креативно, естественно, там на последнем фоне четвертым пунктом стояло поддержать продажи в самый спад. Знаете, вот когда в ритейле спад? Июль, август, когда лето, люди там вот уезжают в отпуска. И мы как-то не рассчитывали, была, была задача у нас прям вот чисто вот не, не опустить их точно своей игрой. Когда мы подвели результаты в октябре на большой сессии, когда какой-то продажи вышел, говорит, смотрите там на результаты на наши, я так был приятно удивлен, что как раз именно в тот период, когда была игра, продажи выросли. Ну, это понятно была и механика. Почему? Потому что для того, чтобы вот, э, понять, ну, видели, если точку йота, то это э, маленький полуостров, либо остров. Мы представили себе, что это космический корабль. Ну, нормальная кофе была. Вот. Представили, что люди, которые вот на этой точке, это экипаж это космического корабля. А дальше началась вот эта сценарная история, когда они борются с темной стороной. Темная сторона, мы решили, что людей там не будет ни в каком виде, решили, что темной стороной будет план по компании. Причем там четыре уровня. План по компании, план по макрорегиону, план по э, городу, план по, по точке. И мы как-то все это транслировали. Люди как бы на это все купились, все хорошо, все, совсем все работало. И э, план, как видите, циферки 133% и 200% опыта. Почему? Потому что мы первый раз сделали большую гемификацию в течение 60 дней, ее проводили, первый раз вообще погрузились в цифровую историю, пытались работать с цифровыми данными как раз из, из продаж, да, и э, маленькие факапы начались уже на этапе там, буквально вот, э, самого, самого старта, когда первым кейсом э, пришли к э, нашим аналитикам и говорят, друзья, мы с вами договорились об отчетах, которые мне очень нужны будут для игры. Да, они говорят, Сергей, ну по -по понимаешь, не будет какой-то период. Игра запущена, вот все, что на предыдущем слайде, уже все везде крутится, да, и, естественно, на выручку приходит что? Такая вот она, такая разлиновочная таблица с зелеными интерфейсами. Как называется? Excel, точно. Вот первый факап был, это понадеяться на автоматизацию, все равно вернуться к Excel. Второй факап был, когда я увидел <coughs> в глазах людей, которым я начал рассказывать на водных уже историях про игру, непонимание, о чем я сейчас говорю. Вопросов на картинках не было. Ну и какие-то там баннеры, какие-то непонятные люди в масках, что-то черное. Когда мне задали а, вопрос, кто такой Дарт Вейдер? И вот то зеленое чудовище с ушами. Мне стало понятно, что что-то я не то подумал, что куда-то я не туда пришел, но уже все, старт, старт, старт завтра практически отменять уже невозможно никаким образом, естественно, это был фейл, факап, вот все, что можно было, причем гигантский для меня. 
То есть мы, игра... мы, 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 мы делали игру, мы ее проиграли все с ребятами, которые мы все вместе это делали, а на старте оказалось, что она может вообще не взлететь. В общем, там были подбиты бюджеты, подарки, все расписано. То есть, представляете, 60 дней играть с розницей? Да, вот 60 дней, там мы 6 сезонов сняли, тут, тут прям практически сериал, тут как, как, как прям вот серии, которые в Star Wars были. И э, оказалось, что неплохо было бы поиграть в Гарри Поттер, например. Да, неплохо бы было поиграть там в Властелин колец. Это то, что для них понятно. Поколение Y. И э, здесь мы ударились головой, вот практически так вот встали в стену, в бордруме, у нас большая комната такая в прошлом офисе была, и стали думать, что нам с, с, с этой историей сделать. Естественно, мы как бы вышли из положения, первый, первый сезон как-то пытались людей вовлекать, рассказывали про все это. Естественно, было то, что мы закупили фильмы, стали делать для ребят просмотры. А вот я, единственное, что вот Лукас, наверное, нажился на мне чуть-чуть, но дай бог когда-то поделится. Естественно, люди стали вовлекаться, и уже на третий-четвертый сезон люди стали рвать продажи. Ну, собственно говоря, вот там в цифрах, как раз, которые я вам показывал, это все было отображено. Но факап, который был, и факап, на который я до сих пор могу наступить, я вот сейчас уже такой очень аккурат, потому что мы вчера запустили очередную игру в Йота, называется она Йота Код, там главная роль анонимуса, знаете, такие вот есть тусовка хакеров, которые делают бяки, либо хорошие добрые вещи. Вот, я долго так вот опрашивал людей, так аккуратненько, вы знаете, такие анонимус? А знаете, что они Да, ну, да, ну, ну, все, хруди, все, выдохнул. И э, старт случился, у меня было несколько вебинаров сейчас вот с, с, с группой коллег. Я смотрю, что все, все, все вкурили, все нормально, кофе был общий, поэтому все идет на волне, все, все качественно. И э, факап, который еще раз подтвержу, это история вот эта, вот здесь за моей спиной написано, я так в сторону иду. Никогда не забывайте о том, что нужно спросить людей. Да, то есть вы, вы можете потратить много сил, много энергии, много времени, много денег, но потом эта история не взлетит. У нас взлетело. Да, то есть мы получили хороший опыт, хорошую э, практику, и э, то, что меня добило в конце, то, что я очень сильно погрузился в историю «Звездных войн», и вот э, последний факап, который меня совсем убил, и отбил все желание смотреть сейчас новые серии, которые выходят. Я так сквозь э, такую вот боль внутри пошел с сыном э, на ту серию, как раз, которая выходила в тот год, и сейчас вот у меня даже возбуждения нет никакого, внутри ничего не булькает пойти смотреть серию, которая выйдет буквально здесь в декабре. Uh, оказалось, что <смех> темный брат Йоды носит имя Йота. Uh, я это узнал uh, за два дня до окончания. Это был фейл очередной. Да? То есть это вот, uh, я просто вот выдохнул, сказал, ну ладно. И вот сейчас я к этому отношусь очень спокойно. Почему? Потому что uh, вот следующий слайд наш, он говорит о том, что... Uh, Гемификация на самом деле работает, она повышает эффективность бизнеса, повышает его себестоимость, можно это делать самим, можно это делать дешево, да, проверено на вот личном опыте, главное, чтобы был секретный президент, что-то вот здесь вот тюкало, да, чтобы вам, у вас было желание и, а, вот этим делиться, да, и вот это дело как-то воспроизводить и креативить, чтобы вам это приносило главное удовольствие. И вот история как раз семи игр, которые прошли после, доказывает это. Да. Спасибо, друзья. Если вдруг контакты, пожалуйста, все социальные сети, вот там сайт, телефон. А можно вопрос? Конечно. А кто такие анонимусы? Давайте так, мы сейчас очень можем быстро проголосовать. Друзья, кто знает, что такое «Звездные войны»? Теперь поднимите руку. Ага, вот Лукас мне уже должен, заметить. наверняка захотелось посмотреть, может быть, там 50%. Кто знает, кто такие хакеры? А кто знает, кто такие анонимусы? Ну, чуть меньше, но уже ближе. Друзья, это некие группировки, которые объединены для того, чтобы... Ну, изначально их была история сделать интернет свободным, бесплатным, без цензуры и всех прочих-прочих вещей. Потом вещей. Они начали бороться после уже как раз с ИГИЛом, блокировать их сайты. Нельзя произносить в России, по-моему, да? Вот, пока. Соответственно, сейчас они развлекаются тем, что вскрывают серверы компании, проверяют их на какую-то безопасность и блокируют данные, заставляют там компании что-то делать за, может быть, какие-то деньги, либо какие-то услуги, какие-то условия, да? И, естественно, компании идут на уступки, что-то что -то производят для них, да, и после этого они данные разблокируют. Ну, ответил на вопрос, такой на него. Спасибо. Друзья, еще вопросы? 
Известно, что франшиза LucasArts и, в частности, Disney, они очень сильно заморачиваются на тему использования торговых знаков и всего остального. Хороший вопрос, да. Не заработали ли на вас несколько лишних миллионов, когда нужно было отдать? Я хотел в слайде указать, да, то, что как минимум 500 билетов Лукас мне должен. Да, то есть как бы мы прокачали поколение Y, прокачали поколение как раз, которое никогда поет, ну, то есть про Старус не знала, да, но в Йоте мы купили, можно сказать, франшизу, посмотрели все шесть сезонов на протяжении вот этих вот двух месяцев, и еще точно наши купили костюмы вот этих вот штурмовиков, шлемы Дарта Вейдера, это вот здесь фотографии нету, но а, у нас были люди, которые вот в этом всем обличии пошли на премьеру. То есть это было самым таким. А, чем все закончилось-то? А, руководство не принимало вот всю, всю эту историю, да, ну давайте поиграем, там, ну хорошо, давайте попробуем высшее руководство. Но а, новогодний корпоратив, как вы думаете, как назывался? Звездный войн? Йо, ты старый. Мало того, что мы поработали с нашим коллективом молодым, мы еще и подсадили на эту всю компанию. Был, был классно. Да. Ну, спасибо. Спасибо. Еще, друзья, вопросы? Да, слушаю. Вот там. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, Во-первых, он все-таки единственный анонимус. Да? Они не анонимусы, да? он один. Вот, если следовать все-таки мифам. Вот. У меня такой вопрос по методологии вот этого мероприятия, которое вы провели. Вы использовали какую-то контрольную группу, которую не геймифицировали? А вариантов не было. Или вы просто всех сделали? У вас а... был какой-то там эффект плацебо где-то? Вы знаете, вариантов не было. Почему? Потому что вот мы решили, что играют все. И все. То есть вот все играют сразу на светлой стороне. Где-то в начале пытались спрашивать, на какой стороне ты хочешь быть, на темной или светлой. Все только на светлой, все в игре. Естественно, были люди, которые были не вовлечены. И были люди, которые говорили, слушай, я не, я не понимаю, что такое геймификация, я не хочу с этим играть. Да? Вот это для меня была тестовая группа. Но мы с ними так точно работали. Почему у меня была возможность работать с ними точно? Потому что джедаи, знаете, такие герои в Star Wars, были, был тренерский корпус. И от тренерского корпуса не сбежать. То есть человек придет, тебя обучит, человек придет, тебя расскажет, человек придет, тебя прокоучит. Вот, грубо говоря, к третьей части уже у нас практически не было людей не вовлеченных. И э, это, наверное, да, факап, который вот я сейчас как раз здесь плевать на то, что думают люди, да, показывал. Вот, вот сейчас я очень так вот тяжело подхожу к каждой игре и смотрю, будет взлетать или не будет. Я, я беру тестовую группу людей и смотрю, как они это будут реагировать. Но играть должны все. То есть если мы играем, например, там в Родницу, играют все. У нас нет тех, кто стоит в стороне и смотрит. Ну давайте тут по -по поиграйте, а вы на вас там поаплодируем какое-то делать. Нет. Вот сейчас мы даже попытались вот как раз с последней игрушки выйти на то, чтобы привлечь франшизу. Например, если наших точек сотня, то франшиза 300. Да, и для меня это большой такой экспириенс, на самом деле, первый раз играть вот в формате большой территории, которая не управляется, которая работает с нами под говорным отношением. Ну, сейчас, как показала практика, вчерашних подписок на новости на сайте на портале, вопросы, которые мне прилетают в почту, большая часть из них включилась. Все. Ответил? Да. Спасибо. Еще вопросы, друзья. Есть ли время? У нас есть время на один вопрос. Отлично. Слушаю. Кто, кто хочет за задать самый последний вопрос, ну, соответственно, он должен быть самым смешным и огненным, чтобы мы подарили книгу. Руки? Да, нету. А, О, две. сразу. Отлично. Кого выберем? Вот, не, простите, пожалуйста, там просто рука перевела. Хорошо? Первый. Там, молодой человек поднял руку первым. Да-да-да, вот микрофончик у вас. А в чем факап-то? Сколько денег вы потеряли? Или фирмы а, Почему факап кроме, можно... Кроме зарплаты, условно говоря. Почему факап можно мерить только вот в денежных отношениях? Я вот как раз не про это. Да, мы не потеряли нисколько, потому что мы делали это внутри, мы не тратили на это никаких дополнительных ресурсов, и только время наше как сотрудников, и время на, вот, наше рабочее, да, которое нам оплачивалось. Факапы были в подходах, в системе, и то, что на этом кейсе мы научились их больше, на них больше не наступать. Хотя, спасибо вашему вопросу, да. запустив вчера задачку одну в формате вот новой игры, да, я очень ориентировался на то, что люди у нас ну, как бы будут э, очень долго ее решать. Да, и как раз у нас такие кейсы были в «Звездных войнах». Мне прилетает ответ уже буквально через там, примерно 10 минут после запуска кейса с, э, с комментарием «Сергей, я был на этой подводной лодке, там все не так было, и авария случилась не из-за этого». Я краткий, краткое, краткое задание было такое, что была подводная лодка, она там загорелась. Так, мы, 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 мы там сделали задание, чтобы люди думали и э, развивались чуть-чуть в формате от продаж. Да, и прилетает такая история, прилетает такой кейс, и ты опять на него смотришь и понимаешь, так, вот он в очередной факап, котором я не подумал. Да, то есть мы специально делали задание, которое нигде никогда люди не могли бы прочитать. Человек его прожил. То есть я был на этой лодке, я в ней горел. Примерно, примерно такие слова. 
Понимаете? И вот я вчера смотрю это в Телеграме, сообщение, и понимаю, что... Но он не, не, он не про деньги, да, он про то, что еще раз нужно думать, смотреть. Ну, такие вещи не прогнозируем. Вука мир он такой, к сожалению. Нужно быть гибким. Бесплатный пиар, мне кажется, скорее. Кого? Ну, кто сейчас выступал? Слушайте, ну, давайте так, если уж про пиар говорить, у меня третье выступление за сегодняшний день, и я сегодня рассказываю про факапы. Я, если где-то рассказываю про геймификацию, да, именно с точки зрения про, именно нашего опыта йотовского, я говорю о том, что мы не зарабатываем на этом денег, мы делаем это сами, мы никого не привлекаем, все. Это опыт, я очень хочу и верю, что на рынке, что на рынке люди тоже об этом подумают, посмотрят, потому что платят они не, не, ну, очень немеренные деньги за каждую геймификацию, которая, к сожалению, часто не приводит к результату. Вот и все. Спасибо. Вопрос хороший, я думаю, для... Спасибо.